இப்போ மில்கிவே சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிறனால இப்போ இந்த மில்கிவே எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டார்க்கான லொக்கேஷனுக்கு தான் போக போகிறோம் அது இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ஜாவில் இருக்கேன் யூஏஇயில் ஷார்ஜாவில் இருக்கேன் இந்த டார்க்கான லொக்கேஷன் வந்து அபுதாபி தாண்டி இந்த சவுதி அரேபியா பார்டர் கிட்ட இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் ஸோ அங்கே வந்து பாட்டில் ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் த்ரீ ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் நைன் சிட்டி அங்கே பாட்டில் த்ரீ ஸோ அங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப டார்க் கிடையாது பட் மில்கி வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியும் ஸோ அங்கே தான் நம்ம போக போகிறோம் அங்கே போயிட்டு இந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் செட் பண்ணி ஜஸ்ட் சிம்பிள் ட்ரைபாட் அண்ட் கேமரா தான் ரொம்ப இந்த மாதிரியான எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகாமல் சிம்பிளாக கேமரா அண்ட் ட்ரைபாட் எடுத்துகிட்டு போய் எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அந்த ஃபோட்டோ எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தான் காட்ட போகிறேன் அண்ட் அங்கே எடுத்து அந்த டைம் அந்த எல்லா இமேஜஸையும் சேர்த்து ஒரு டைம் லாப்ஸாக ப்ளே பண்ணுறேன் அந்த சைடு வந்து லைட் பொல்யூஷன் இருக்காது ஹோப்ஃபுல்லி இது சவுத் திஸ் இஸ் ஈஸ்ட் இது நார்த் இது வெஸ்ட் ஸோ சன் இப்போ தான் கீழே போயிட்டுருக்கு ஸோ டெலிஸ்கோப் அப்புறம் கேமரா ட்ராக்கர் எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு மணி இப்போ ஒரு மணி இருக்கும் மில்கியவும் ரைஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டுருக்கு இப்போ ஏன் இந்த ரெட் லைட் யூஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த டார்க் அடாப்டேஷனுக்காக ஒயிட் லைட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே லொக்கேஷனில் இருக்க மற்ற கேமராஸ்லலாம் அந்த ஒயிட் லைட் வந்து படும் அப்புறம் ஃபோர்கிரவுண்ட்லலாம் வந்து ஒயிட் லைட் படுறதுனால அது ஃபோட்டோஸை வந்து பாதிக்கும் இந்த வீடியோவில் இந்த ஸ்டார்ஸும் தெரியாது ஆனால் அந்த டிஎஸ்எல்ஆரில் ஃபோட்டோ எடுத்தால் எப்படி தெரியுன்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட் ஸ்கேப் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பேசிக்காக என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் இருந்தால் கூட உங்கள் மொபைல்லே எடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மொபைல் இருக்குன்னா இந்த மொபைலை வந்து நீங்கள் ஸ்டெடியாக ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அடாப்டர் தேவை ஏன்னா இந்த நைட் ஸ்கேப் ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபினாலே எக்ஸப்ட் பிளான்ட்ரி ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் இதில் வந்து நம்ம லாங் எக்ஸ்போஷர் போட்டு தான் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்க போகிறோம் அதாவது ஃபோன் கே ஷட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவோட ஷட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு கேமரா இருந்தாலும் அதை ரொம்ப நேரம் வந்து அதோடய சென்சரை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறனால நிறையா டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபெயிண்டாக இருக்கனால ஒரு சிங்கிள் கிளிக்கில் நம்மளால் எடுக்க முடியாது ஸோ இப்போ இந்த ஃபோன் இருக்குன்னா நைட் ஸ்கேப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அடாப்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி அடாப்டர் வந்து மார்க்கெட்டில் நிறையா இருக்குது அண்ட் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒரு த்ரெட் இதோ இதை வந்து நீங்கள் நார்மல் ட்ரைபாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ட்ரைபாட் இருக்குன்னா ஸோ இதை நீங்கள் வந்து இதோட அட்டாச் பண்ணி ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இப்படி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு மொபைல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் எக்ஸ்போஷர் ஆப்ஷன் இருக்கும் சில மொபைலில் டென் செகண்ட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ ஒரு ஐஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டென் செகண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி லாங் எக்ஸ்போஷர் அந்த செட்டிங் வச்சுட்டு சில சில மொபைல் ஃபோன்ஸில் ப்ரோ மோட் அப்படின்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அந்த செட்டிங்ஸ் அப்பர்ச்சர் ஐஎஸ்ஓலாம் நீங்கள் மாற்றி ஃபோன் ஒரு டைமர் போட்டுட்டு வானத்தில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்த்து நீங்கள் அதை அதே மாதிரி லேண்ட் ஃபீச்சர்ஸும் கவர் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி வே ஆஃப் டூயிங் இது யார் வேணால் பண்ணலாம் எக்ஸப்ட் பிளான்ட்ரி எந்த ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் நீ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து டார்க் பிளேஸ் அதாவது அந்த இடமும் சரி ஸ்கையும் சரி ரொம்ப டார்க்காக இருக்கணும் சுற்றி எந்த ஒரு லைட் பொல்யூஷனும் இருக்கக்கூடாது அதாவது வெளிச்சம் மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்து எதுவும் இருக்க முக்கியமாக மேன்மேட் லைட் சோர்ஸ் இப்போ ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி மற்றும் அப்சர்வேஷன் ஆஸ்ட்ரானமி ரொம்ப 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 டிஃபிகல்ட் ஏன்னா இப்போ நடக்கிற இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனால் எல்லா இடமும் ரொம்ப வந்து பிரைட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டே இல்லாத காலத்தில் எல்லாராலேயும் மில்கிவே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அவங்க வீட்டு வெளியிலேருந்து பார்க்க முடிஞ்சுது பட் இப்போ நீங்கள் வெளியே போய் பார்த்தீங்கன்னா 
மில்கி வே கேலக்ஸியை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் ரொம்ப டார்க்கான லொக்கேஷனுக்கு போகணும் இந்த டார்க்கான லொக்கேஷன்லாம் பொதுவாக எங்கே இருக்கும்னா சிட்டியை விட்டு ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் அதாவது கிராமத்தில் அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்காது அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டென்ஸாக இருக்காது அங்கங்கே இருக்கும் சின்ன சின்ன கிராமம் இருக்கும் ஸோ அதனால் லைட் பொல்யூஷன் அவ்வளோவா இருக்காது சில ஏரியாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸே இருக்காது ஹைவேலையும் சரி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் இல்லாத இடத்துலலாம் லைட் பொல்யூஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டார்க்கான லொக்கேஷனை வந்து இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்கேல் இருக்குது அதை மெஷர் அந்த அதோட ஸ்கையோட டார்க்னஸை மெஷர் பண்ணுற அந்த ஸ்கேல் வந்து பாட்டில் ஸ்கேல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டு நைன் வரைக்கும் இருக்குது இந்த நைட் ஸ்கேப் ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் இந்த மொபைல் ஃபோனுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா இருக்குது ஸோ இந்த டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா யூஸ் பண்ணுறனால இதில் நிறைய உங்களுக்கு வந்து அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது மொபைல் கேமரா விட ஸோ இதோட சென்சிட்டிவிட்டி அதிகம் அண்ட் இதில் இன்னும் நிறைய லாங் எக்ஸ்போஜர் எடுக்க முடியும் நிறைய ஃபோக்கல் லென்த் உள்ள லென்சஸ் நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியும் லென்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸ் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்டீன் மில்லிமீட்டர் லெவன் மில்லிமீட்டர் டுவெல் மில்லிமீட்டர் இந்த மாதிரி லென்ஸ்லாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ஐ லென்ஸ் இது வந்து டுவெல் மில்லிமீட்டர் ஃபிஷ் ஐ லென்ஸ் இதோட ஃபோக்கல் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டூ பாயிண்ட் இது வந்து சாம்யாங் லென்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஒயிடாக இருக்கும் டீசல் லைஃப் பார்த்திங்கன்னா நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து க்ராப் சென்சர் அதாவது இந்த இதுக்குள்ளே இருக்க இந்த சென்சர் டைப் சென்சர் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும் இது வந்து க்ராப் சென்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே ஃபுல் ஃப்ரேம் டிஎஸ்எல்ஆர்னு ஒன்று இருக்குது அதோட சென்சர் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஷ் ஐ லென்ஸ் வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஒயிடாக கிடைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி வந்து நீங்கள் கவர் பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் மில்கி வே வந்து ஈஸியாக ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் மில்லிமீட்டர் இதோட இதோட கவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் இதில் வந்து டிஸ்டாஷன் இருக்கும் இதில் டிஸ்டாஷன் இருக்காது அண்ட் எந்த ஒரு லென்ஸாக இருக்கட்டும் முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அதோட ஃபோக்கல் லென்த்துக்கு அப்புறம் இதோட அப்பேச்சர் அதாவது இந்த ஓப்பனிங் ஆஃப் லென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஓப்பனிங் ஆஃப் அப்பேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிடஸ்ட் இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு லென்ஸோட அப்பேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் சில லென்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்லாம் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஒயிடாக இருந்துச்சுன்னா இது நிறையா லைட் கலெக்ட் பண்ணும் இது வந்து ஒரு வாட்டர் பக்கெட் மாதிரி இந்த ஓப்பனிங் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா இது நிறையா லைட்டை கலெக்ட் பண்ணும் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா கம்மியான லைட்டை கலெக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் ஆங்கிள் ஃபாஸ்ட் லென்ஸ் அப்புறம் ஒரு டேபிளான ஒரு ட்ரை பாட் அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரோவலோமீட்டர் இந்த எக்ஸ்போஷரை ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரோவலோமீட்டர் தேவை டிஎஸ்எல்ஆர டைமர் இன்பில்ட் டைமர் இல்லைன்னா ஷட்டரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது அதில் இருக்க ஷேக்னால் அந்த மொத்த செட்டப்புமே வந்து ஷேக் ஆகும் ஸோ அதனால் ஸ்டார்ஸ் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்காது அதில் சில ட்ரெயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி இன்ட்ரோவலோமீட்டர் இருந்தால் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த நைட் ஸ்கேப்பில் அந்த மில்கிவே இமேஜை வந்து நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் வந்து டைம் அதோட ரைசிங் டைம் இந்த இயரில் எந்த டைம் பீரியடில் தெரியும் அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்கி வந்து மார்ச் நியூ மூன் சைக்கிள்லேருந்து செப்டம்பர் எண்ட் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வானத்தில் தெரியும் இந்த மார்ச் நியூ மூன் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது நிலா இல்லாத டைமில் வந்து காலையில் ஒரு மூன்றரை மணி நாலு மணிக்கு பார்த்திங்கன்னா மில்கி வந்து ரைஸ் ஆரம்பிக்கும் அதே அடுத்த மாதம் அதாவது மார்ச்சுக்கு அப்புறம் ஏப்ரலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்க பொசிஷனோட ரொம்ப கொஞ்சம் மேலே போகும் ஏன்னா நம்ம ஏர்த்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூரியனை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கனால இது சுற்றி வரதுக்கு டுவெல் மந்த்ஸ் ஆகுறதா ஒன் இயர் ஆகுறனால எவ்ரி மந்த் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ் கை பார்ப்போம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சூரியனை சுற்றி வரும்போது மில்கி வே இப்போ இங்கே இருக்குன்னா இந்த மாதத்துலேருந்து அடுத்த மாதம் இன்னும் கொஞ்சம் அங்கிட்ட நகரனால அந்த மில்கி வே கொஞ்சம் மேலே தெரியும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கும் அடுத்த மாதம் இன்னும் மேலே போகும் இன்னும் மேலே போகும் ஸோ அந்த மாதிரி காலையில் தெரிகிற மில்கி வே நகர்ந்து 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 ஈவினிங்க்கு போயிடும் அதாவது மறைகிற சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்கி வே இருக்கும் ஸோ சன் செட் ஆகி ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ்க
ஸோ இந்த ட்ரெயில்ஸ் வந்து வரக்கூடாது அப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இமேஜ் வந்து நல்லா இருக்காது அது எல்லாமே ஸ்டார்ஸ்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரிக் ஸ்ட்ரிக்காக தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்டார்ஸ்லாம் ரவுண்டாக ஷார்ப்பாக இருக்கணும்னா அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் டைமை லிமிட் பண்ணணும் அந்த எக்ஸ்போஷர் டைம் கேமராவை பொறுத்து யூஸ் பண்ணுற ஃபோக்கல் லென்த்தை பொறுத்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ உங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு அதாவது கேமரா அண்ட் லென்ஸுக்கு என்ன எக்ஸ்போஷர் தேவை அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது அதுதான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரூல் இப்போ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரூல் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இப்போ வந்து இந்த கேமராவில் இந்த சென்சார் இருக்கு இல்லையா இந்த சென்சாரில் பிக்சல்ஸ் இருக்குது இந்த பிக்சலோட சைஸை பொறுத்து அண்ட் இதோட ரெசல்யூஷன் பொறுத்து ஃபோக்கல் லென்த் இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து இந்த ஸ்டார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட்குள்ள ஒரு பிக்சல்லேருந்து இன்னொரு பிக்சலுக்கு நகர்ந்து போகும் ஸோ இதே ஃபோக்கல் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வைடாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார்ஸ்லாம் ரொம்ப சின்னதாக தெரியும் சரியா ஸோ அதனால் ஸ்டார்ஸ் வந்து சில நேரத்துக்கு அந்த அந்த பிக்சல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த பிக்சலுக்கு போகும் ஸோ இந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஃபார்முலா தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரூல் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பரை லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த்தால் டிவைட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மில்லிமீட்டர் ஃபோக்கல் லென்த் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா சம்திங் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் செகண்ட்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் மில்லிமீட்டர் ஸோ இதோட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரூல் படி இதோட எக்ஸ்போஷர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வருது ஸோ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரூல் கேமராவோட சென்சார் சைஸை பொறுத்து அதுவும் மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராப் சென்சார் இது வந்து கேனன்றனால இது கிராப் ஃபேக்டர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் இந்த கிராப் ஃபேக்டர்ன்றது என்னென்னா ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சரோட இந்த கிராப் சென்சரோட சைஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அதோட ரேஷியோ தான் ஸோ ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சரை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட கிராப் ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சில கேமராஸ்க்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு நீ காண்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த கிராப் ஃபேக்டரை நீங்கள் அது அதோட நீங்கள் அக்கௌண்ட் பண்ணணும்னா இந்த ஃபோக்கல் லென்த்தோட இந்த கிராப் ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் மில்லிமீட்டர் ஸோ ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராப் ஃபேக்டர் இதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வருது ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இந்த டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும் அதாவது இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரூல் படி எக்ஸ்போஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி தேர்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இருந்துச்சு பட் இந்த கிராப் ஃபேக்டர்னால் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வச்சால் தான் ஸ்டார்ஸ் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் ரவுண்டாக இருக்கும் ட்ரைல்ஸ் இல்லாமல் ஸோ இது ஒரு ட்ரையல் அண்ட் நேரர் மெத்தட் தான் நான் பொதுவாக என்ன பண்ணுவேன்னா இப்போ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரூல் படி என்ன நம்பர் வருதோ அதோட ஒரு த்ரீ ஃபோர் செகண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் எனக்கு டுவெண்ட்டி டூ காட்டுதுன்னா நான் வந்து டுவெண்ட்டி இல்லை நைன்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் வைப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி அதிகமாக வச்சு கம்மியாக வச்சு எந்த எக்ஸ்போஷரில் வந்து ட்ரெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் இல்லை எக்யூப்மெண்ட் வாங்குறதுல உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன ட்ராக்கர் இல்லை என்ன டெலஸ்கோப் எங்கே வாங்குறது இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா அண்ட் என்னோட ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பார்க்கணும்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி என்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அந்த ஃபோட்டோஸ் அதில் பார்க்கலாம் ஃபோட்டோகிராஃபர் மிஸ்டர் பிரசன்ன வெங்கடேஷுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்